Hello everyone, Django and Vue Jai series are our first time. So previous video, we have projected basic setup to create a system. Django backend version and Vue Jai sir front end version. So today we have totally backend complete. So backend, our model is like this, and our API is like this, and other things are like this. So we have to So let's get started. So first of all, we have our backend version. So today we have to create a new model. So we have our just one model like this. So we to do model. So we have our to do model to create a new model. So class to do models dot models so can show the title the so models dot charcoal the maximum length the chami 150 okay my can I get to show you that I use the money con user to my feet for today so models dot foreign key on economy user to get any other one I'm going to go we can take it just from Django dot con import setting set away the watch my settings dot off user model okay in case you have not a custom user model use for an dollar share and don't direct settings again as we don't know it again me a way will look for a dilemma when you can have a related name the video get away the watch to do you want delete whether about some are models dot custom okay that's all if I'm a data to leverage it it's a completed that's actually completed as signal from models dot boolean fields people talk about some are false okay I thought someone created date to do the public create with it it always about some of date time field it always about short on our ad equals to two and same I want to write that the video should have updated date it always about some more models dot same date time field and it always about some more auto now add equals to two just as a do we have the only can I just return for a video to do title the self dot title okay just the other to get me for the one I'm going to ask for what should I say the meta class at for any book when you can I'm at the ordering at Kobo or running when it a default ordering media to watch it this thing under okay just have to do camera model as you know you may model that can be just admin a register for you so you can I'm a model that I import for the form dot model import to do okay when it again just register for you or register to do that's the one I'm a migration to tell in it I'm not I'm a little bit they can I'm a project they can I run for a silo set I can just up with the top for I'm a mark migration to tell in a way they can I can I'm a virtual environment I can deactivate for I mean just migration to tell in it to make migration among manage dot by my kit okay I'm gonna be just start what I can run for any summer to the after creative with economy data for what it doesn't know I'm a if they will allow me they can help I'm just a bit for it to let's see I'm going to show up with a me can act a file but I want it out to serial I just don't have a serial I just like this so sorry you can I mean in the director serial I just I'll get for a new was a Syria why just dot I the form with framework import serial I just from dot model import to do when I want to actually serial I just like this it actually to do serial I just have to do serial I just more serializer dot it I'm a how about to model serializer the class meta model I have a summer to do one of our protector feels they can take a me return to what's me down the wall did it okay I'm gonna have an army just you can I'm a used to leave a film book should have to create for I don't know get for I don't know you won't yalla out of food operation as well as in the show of the money that I could also say to do list get for I don't know I'm going to do this create for them I mean get you again model input for any case from this framework import generic it I'm unlocked the set I'm unlocked the no okay so I'm a one model that you can any other for from dot model import to do and from dot serial I just import to do serial I was okay one out of it to be sure I'm unlocked the permission as you know so I mean you can have from this framework import and permission of the ESG okay when I write a like this it's a response of from west framework dot response import response okay after the middle input for any team when I make an issue of some data label should actually list create to do that I actually have a mark to do that I get over with I'm already need this to the region not to the list of the cabinet and need this to the data call for it to do create a work to go 
সেটা হয়ে যাবে তোমার জেনারেল ডট লিস্ট ক্রিয়েট এপিআই থেকে ওকে এখানে আমি জাস্ট কিছু ক্লাস ভেরিয়েবল উল্লেখ করে দিব তো সর্বপ্রথম আমার চলে আসবে হচ্ছে সিরিয়ালাইজার ক্লাস যেটা হয়ে যাবে তোমার টু টু সিরিয়ালাইজার এবং এখানে আমার পারমিশন উল্লেখ করে দিতে হবে তো আমার ডিফল্ট পারমিশন হবে হচ্ছে অথেন্টিকেটেড তো পারমিশন ক্লাসেস ইকুয়াল টু পারমিশন ডট ইজ অথেন্টিকেটেড কি না ওকে এবং আমি যেটা করবো একটা মেথড ওভার ব্যাট করবো সো কেট ওয়াইডি সেট কারণ এখানে আমি একটা নির্দিষ্ট ইউজারের জন্য টু ডুটা পাঠিয়ে দেবো তো আমার যেটা করতে হবে টু ডু ডট অবজেক্ট ডট সেল চল সেখানে ইউজার ইকুয়াল টু সেল ডট ইকুয়াল ডট টু তাহলে একটা নির্দিষ্ট ইউজারের জন্য শুধুমাত্র টু ডুটা আমাকে সে দিবে এবং আমি যদি পোস্ট মেথডে কল করি তাহলে আমার টু ডু ক্রিয়েট করে দিবে এপিআই দিই ওকে তো এটাকে আমি জাস্ট এখন ইউআরএলে লিঙ্ক আপ করে দিচ্ছি সেটাকে আমি সবাই ইম্পোর্ট করে নেবো সব ফর্ম ডট ভিউজ ইম্পোর্ট যেটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার লিস্ট ক্রিয়েট টু ডু ওকে এখানে আমি জাস্ট পথ পাত অ্যাড করে দেবো সো এটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি লিস্ট ক্রিয়েট টু ডু অ্যান্ড এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে আমার লিস্ট ক্রিয়েট টু ডু ডট অ্যাস ভিউ ওইখানে আমি জাস্ট একটা নেম অ্যাটাচ করে দিতে পারি সো লিস্ট ক্রিয়েট টু ডু সেম নেম আমি দিয়ে দিলাম ওকে এখন যদি আমি আমার ব্রাউজারে যাই এবং আমি যদি ওই এপিআইটা কি হিট করি দেখেন স্ল্যাশ লিস্ট ক্রিয়েট টু ডু এখানে আমার আসবে দেখেন সে আমাকে বলতেছে অথেন্টিকেশন সো আর নট প্রোভাইডেড কারণ এটাকে আমার অ্যাক্সেস করতে হলে সর্বপ্রথম আমার একটা টোকেন অপটেন করতে হবে অথেন্টিকেশনের মাধ্যমে তো টোকেন অপটেন করার যে এপিআইটা ছিল সেটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট অথ দেন টোকেন স্ল্যাশ লগ ইন ঠিক আছে দেখেন এটা দিয়ে কিন্তু আমি টোকেনটাকে অপটেন করতে পারবো তো আমি যদি আমার ইউজার নেমটা দিই ওকে তাহলে আমি টোকেনটা পাবো এবং পাসওয়ার্ডটা দিলে তো আমার আপাতত কোনো ইউজার নেই সর্বপ্রথম আমি যেটা করবো একটা ইউজার ডিফল্ট ক্রিয়েট করে নেবো তো আমি যেটা করবো ইউজার ক্রিয়েট করার জন্য লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ অথ স্ল্যাশ ইউজারকে আমার যেতে হবে এবং এখান থেকে আমি একটা ইউজার ক্রিয়েট করে নেবো তো আমি একটা ইউজার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি নাভিল এবং আমি আমার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি আমার ইমেলটা লাগবে না তো আমি যদি পোস্ট করি দেখেন সে কিন্তু আমাকে একটা ইউজার ক্রিয়েট করে দিচ্ছে যার আইডি হচ্ছে ওয়ান তো এখন এই ইউজারের জন্যই আমি টোকেনটাকে অপটেন করবো তো আমি যেটা করবো নাভিল এবং আমি আমার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিব তো আমি আমার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ডটা আমি যদি পোস্ট করি দেখেন সে কিন্তু আমাকে একটা টোকেন রিটার্ন করে ওকে এবং এই টোকেনটা দিয়ে কিন্তু আমি একটা নির্দিষ্ট ইউজারে টু ডু পেতে পারি ঠিক আছে তো এখানে দেখেন এখানে শুধুমাত্র সে আমাকে টোকেনটা দিচ্ছে ওকে বাট কন্টেন্টটা আমরা যখন যাব তখন অ্যাকচুয়ালি এই টোকেনের সাথে আমাদের ইউজার আইডিটাও লাগবে তো আমরা যেটা করবো এখানে যে ডিফল্ট অথ টোকেনের ভিউটা আছে সেটাকে ওভারাইড করে আমরা কিছু এক্সট্রা ডেটা পাঠাবো এক্সট্রা ডেটা বলতে আমি জাস্ট ইউজার আইডিটাকে পাঠাবো যাতে এই অথ টোকেনের সাথে আমি একটা নির্দিষ্ট মানে কোন ইউজার অ্যাকচুয়ালি এই টোকেনটা পাইছে তার আইডিটাও আমি যাতে রিটার্ন করতে পারি এটার জন্য আমার একটা মেথডকে ওভারাইড করতে হবে ওকে তো আমি যেটা করবো এখানে জাস্ট এসে আমি আমার যে ডিফল্ট ওদের ভিউ আছে ওটাকে ওভারাইড করবো তো আমি যেটা করবো ফ্রম ওয়েস্ট ফ্রেমওয়ার্ক ডট অথ টোকেন ডট ভিউ ইম্পোর্ট অপটেন টোকেন আমি যদি এখানে যাই দেখেন সে অ্যাকচুয়ালি এই ভিউটাকে কল করেই দেখেন এই যে পোস্ট ম্যাথডটাকে কল করেই কিন্তু আমাকে টোকেনটা রিটার্ন করে তো আমি এটাকে কিছুটা চেঞ্জ করবো তো আমি যেটা করবো এই পোস্ট ম্যাথডটাকে নিয়ে যাব এবং আমি আমার মতো কাস্টমাইজ করে নেব তো আমি যেটা করবো এখানে নতুন একটা নিজের মতো করে নেবো সেটা হচ্ছে ক্লাস এটাকে আমি বলতে পারি লগ ইন ওকে এবং আমি অপটেন টোকেনটাকে ইনহেরিট করবো ওকে এবং আমি জাস্ট এই পোস্ট ম্যাথডটাকে কিছুটা নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করবো এবং এখানে আমার আরও একটা মডেল লাগবে সেটা হচ্ছে টোকেন তো এই টোকেনটাকে আমি নিয়ে আসবো তো ফর্ম আমি টোকেনটাকে নিয়ে আসতে চাইছি ফ্রম ওয়েস্ট ফ্রেমওয়ার্ক ডট অথ টোকেন ডট মডেল ইম্পোর্ট টোকেন এই টোকেনটা আমার লাগবে দেখেন তো এখানে দেখেন শুধুমাত্র সে আমাকে টোকেনটাকে রিটার্ন করবে বাট এই টোকেনের সাথে আমি ইউজারটাকেই রিটার্ন করবো ইউজারটা আমরা কীভাবে পাবো দেখেন এটা হচ্ছে আমার ইউজারটা ইউজার আইডিটা আমার রিটার্ন করতে হবে তো আমি জাস্ট এর সাথে ইউজার আইডিটাকে রিটার্ন করে দেবো তো টোকেনের সাথে আমি এখানে বলে দেবো ইউজার ডান্ড আইডি কল টু ইউজার ডট আইডি জাস্ট এতটুকু করলেই এখন যদি আমি এখন আমার যেটা করতে হবে এটাকে আমার ডিফল্ট লগ ইন ইউআরএল দিয়ে দিতে হবে তো আমি যেটা করবো এখানে এসে এটা হচ্ছে আমার পাথ ওকে আমি যেটা করবো পাথ এটা হচ্ছে আমার লগ ইন স্ল্যাশ স্ল্যাশ ওকে এবং এখানে আমি আমার লগ ইনের ভিউটা নিয়ে আসবো 
এখানে আমি যেটা করব জাস্ট লগইনটাকে নিয়ে আসব এটা আমার কমা দিতে হবে এবং এখানে আমি জাস্ট লগইনটা দিয়ে দিচ্ছি সো লগইন ডট অ্যাজ ভিউ এবং এটাকে আমি নেম দিয়ে দিতে পারি লগইন তো এখন আমার এই এপিআইটাকে কল করতে হবে না এখন আমি আমার ডিফল্ট যে এপিআই আছে সেটাকে কল করি আমি আমার টোকেন ডক টেন করতে পারবো আমি যদি লগ ইনে যাই ডিটেল ম্যাথড নট অ্যালাউ আচ্ছা এটা আমাকে বলতেছে গেট ম্যাথড নট অ্যালাউ বাট এটা তো আমি দেখি আমি আবার যাচ্ছি আমি যদি এখানে যাই আমি যদি ভিউসে যাই অপটেন টোকেন অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার পোস্ট ঠিক আছে আমি যদি ইউআর এলস আমি টুরু ইউআর এলসটা আরেকবার দেখে নিচ্ছি আমি যদি কন্ট্রিকে যাই এনে এটা হচ্ছে আমার ইউআর এলস আচ্ছা আমি ডিফল্ট দিয়ে দিচ্ছি সমস্যা নাই ইউআর এলস ডট অর্থ ওইখানে আচ্ছা আমি পোস্টম্যানে কল করব কারণ বেসিক্যালি সে আমাকে গেট ম্যাথডে অ্যালাউট কর অ্যালাউ করতে দিচ্ছে না কারণ অফলাইন টোকেনটা একটাই ম্যাথড আছে আমি যদি এখানে যাই দেখেন আমি যদি ভিউসে যাই এবং এখানে যাই এখানে এখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোনো গেট ম্যাথড নেই শুধুমাত্র একটাই ম্যাথড আছে পোস্ট যে কারণে আমি ওইখান থেকে কল করতে পারতেছি না আমি এটাকে পোস্টম্যান থেকে কল করব তো আমি যেটা করবো এখানে গিয়ে লোকাল হোস্ট এবং এখানে আমি লগ ইন দিয়ে দিই লগ ইন ওকে এবং এটাকে আমি কল করবো হচ্ছে পোস্ট ম্যাথডে এটা হচ্ছে আমার পোস্ট এবং আমি যদি এখন সেন্ট দিই দেখেন সে আমাকে বলতেছে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডটা আমার লাগবে তো আমি জাস্ট ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ডটা এখানে দিয়ে দেবো তো আমি রথে চলে যাচ্ছি এবং এখানে আমি যেইসন ডেটা পাঠাবো ইউজার নেই আমার যে ইউজারটা আছে এটা হচ্ছে নাভিল এবং আমি এখানে আমার পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিব পাসওয়ার্ড এবং আমার পাসওয়ার্ডটা ছিল হচ্ছে জ্যাঙ্গো ওয়ান টু থ্রি ফোর সেকেন্ড দিন আমি এটাকে পোস্ট ম্যাথডে কল করি দেখেন সে কিন্তু আমার ইউজার আইডিটা সহ দিচ্ছে মানে আমি দুইটাই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি ওকে তো আমার দুইটাই এখানে পেয়ে যাচ্ছি এবং আমার এই টোকেনটাকে অ্যাকচুয়ালি পাস করতে হবে যদি আমি আমার ওই লিস্ট ক্রিয়েট টু ডি এবিআইটা কল করতে চাই তো আমি দেখেন এখন যদি কল করি এখানে যাই লোকাল হোস্ট এইট সরি লোকাল হোস্ট আমি এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে লিস্ট ক্রিয়েট টু ডু এটা আমার অলরেডি আছে আমি যদি গেট ম্যাথডে যাই সে আমাকে বলবে দেখবেন অথেন্টিকেশন ক্রিনশিয়াল সন নট প্রোভাইডেড কারণ আমার ওই টোকেনটাকে হেডারে পাস করতে হবে তো আমি যেটা করবো হেডারসে যাব এবং এটাকে আমি পাস করে দেবো অথোয়াইজেশন অথোয়াইজেশন এবং এখানে আমার এটাকে পাস করতে হবে হচ্ছে টোকেন এবং আমার এই টোকেনটা এই ফর্ম্যাটে ঠিক আছে এখন যদি আমি কল করি দেখেন সে আমাকে একটা এন্ট্রি লিস্ট রিটার্ন করবে কারণ আপাতত আমার কিন্তু কোনো টুরু লিস্ট নেই ওকে এবং আমি যদি এটাকে পোস্ট ম্যাথডে কল করি তাহলে দেখেন সে আমাকে বলবে এই ফিলগুলো আমার দরকার যদি আমি টুডু লিস্ট অ্যাড করতে চাই তো আমি জাস্ট নতুন একটা টুডু লিস্ট অ্যাড করে নিচ্ছি তো আমি বডিতে চলে যাচ্ছি এবং এটাকে আমি র দিচ্ছি এবং এখানে আমি জেসন দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি একটা নতুন টুডু লিস্ট অ্যাড করব তো টাইটাও এটাকে আমি বলতে পারি মেক টিউটোরিয়াল অন জ্যাঙ্গো অ্যান্ড ভিউ ওকে এবং আমি আমার ইউজার আইডিটা দিয়ে দেবো সো ইউজার আমার আইডি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান দেখেন আমি যদি এখানে যাই সে আমাকে কিন্তু ইউজার আইডি অন করছে অন দিচ্ছিল তো আমি এখানে জাস্ট ইউজারটাকে পাস করে দেবো এখন আমি যদি সেম দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে রিটার্ন করে দিচ্ছে ওকে আমি আরও একটা ক্রিয়েট করি সেটা হচ্ছে আমি যদি এটাকে জ্যাঙ্গো রেস্ট ফ্রেম ওয়ার্ক দিয়ে দিই তো রেস্ট ফ্রেম ওয়ার্ক অ্যান্ড এটাকে আমি রিয়াক্ট দিয়ে দিচ্ছি আমি যদি সেন্ট দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে আরও একটা ক্রিয়েট করতে করে দিচ্ছে এখন যদি আমি গেট ম্যাথডে কল করি তাহলে দেখবেন আমার দুইটা রিটার্ন করতেছে দুইটা অবজেক্ট দেখেন আমাকে কিন্তু সে দুইটা অবজেক্ট দিয়ে দিচ্ছে এবং এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমার ইউজার ওয়ানের জন্য ওকে তো আমি এখান থেকে গেটও করতে পারতেছি এবং কিন্তু ক্রিয়েটও করতে পারতেছি তো এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এগুলোকে যাতে ইডিট আপডেট এবং ডিলিট করা যায় তো আমি আমার ভিউসে চলে যাচ্ছি এগুলোকে আমি কেটে দিচ্ছি আবার এগুলো আমার লাগবে না তো আমি এখানে সব কিছু কেটে দিয়ে এখন আমি যেটা করব ইডিট আপডেট এবং ডিলিটের জন্য কাজটা করে ফেলি তো ক্লাস এটাকে আমি দিতে পারি রিটুইভ আপডেট আরেকটা হচ্ছে ডিস্ট্রয় টুরু ওকে এবং এটাও আমরা জেনেরিক এপিআই ভি ইউজ করবো তো জেনেরিক ডট এটা একবারই করা যায় সেটা হচ্ছে রিটুইভ আপডেট ডিস্ট্রয় ওকে এটা দিয়ে আমি ডিরেক্টলি করতে পারি এবং এখানে জাস্ট আমাকে সিরিয়ালাইজার ক্লাসটা উল্লেখ করে দিতে হবে তো সিরিয়ালাইজার ক্লাস ইকুয়াল টু হয়ে যাবে হচ্ছে আমার টুরু সিরিয়ালাইজার এবং আরও কিছু ক্লাস ভেরিয়েবল আমাকে পাস করতে হবে তো আমার কোয়ারি সেট দিতে হবে যেটা হচ্ছে টুডু ডট অবজেক্ট ডট অল 
এবং আমার পারমিশনটা এখানে বলে দিতে হবে তো পারমিশন ক্লাসেস ইকুয়াল টু পারমিশন ডট ইজ অথেন্টিকেটেড ওকে এবং এটাকে আমি জাস্ট ইউআরএল এ লিংক আপ করে দেব এটাকে আমি এখানে লিংক আপ করে দিচ্ছি সো গ্লিচ পেজ আপডেট ডিস্ট্রয় এবং আমি একটা পাস ক্রিয়েট করে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে গ্লিচ পেজ দেন আপডেট এন্ড ডিস্ট্রয় ওকে এবং এখানে আমার পিকে চলে আসবে সো ইউনিট পিকে কারণ একটা নির্দিষ্ট আইডির জন্য এটাকে আমি ইডিট আপডেট এবং ডিলিট করবো এবং এখানে হয়ে যাবে হচ্ছে আমার উইথ উইথ আপডেট ডিস্ট্রয় ডট অ্যাজ ভিউ এবং এখানে আমি জাস্ট একটা নেম দিয়ে দেবো ফর উইথ উইথ আপডেট দেন ডিস্ট্রয় ওকে এখন যদি আমি পোস্টম্যানে যাই এবং আমি যদি এটাকে জাস্ট কপি করি এবং আমি এখানে যাই সেটাকে আমার হেডারে কিন্তু পাস করতে হবে আমার সেই অথরাইজেশন পেকিংটা তো আমি এখানে জাস্ট এই টোকেনটাকে নিয়ে নিচ্ছি তো কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি এবং আমি আমার হেডারে এটাকে পাস করে দিব তো ভ্যালু হচ্ছে এটা এবং আমার এটা হচ্ছে অথরাইজেশন টোকেন অথরাইজেশন ওকে এবং আমি একটা নির্দিষ্ট আইডির জন্য অবজেক্ট নিয়ে আসবো তো এটাকে আমি করব হচ্ছে বৃত্তি এই যে এটা আমার করা আছে বৃত্তি বা আপডেট ডিস্ট্রয় এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার টু ডু ঠিক আছে আমি আবার আরেকবার ইউআরএলটা দেখে নিচ্ছি এখানে আমি টু ডু দিয়ে দিব তো টু ডু এবং এটাকে আমি জাস্ট কপি করে নিয়ে যাচ্ছি এটাকে আমি জাস্ট এখানে নিয়ে যাচ্ছি ওকে আচ্ছা এখন যদি আমি গেট দিই দেখেন সেখানে তো আমার যে আইডি ওয়ান আছে সেই আইডি ওয়ানের জন্য আমার ডেটাটা পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং আমি যদি এখানে টু দিই তাহলে সে কিন্তু আমার দুই নাম্বার যে আইডি ছিল দেখেন এই যে মেক টিউটোরিয়াল ফন জিয়াং ডেস্ক অ্যান্ড রিয়াল সে কিন্তু আমাকে এটা রিটার্ন করে দিচ্ছে তো সেম এপিআই দিয়ে আমি জাস্ট এই ম্যাথডটাকে চেঞ্জ করে এটাকে আপডেটও করতে পারবো ডিলিটও করতে পারবো ওকে সেটাকে আমি জাস্ট আপডেট করতে চাই তো আমি যেটা করবো এখানে ফুড ম্যাথডে কল করব এবং এখানে আমি আপডেটের ডেটাটা দিয়ে দিই তো আমি এখান থেকে জাস্ট ডেটাটাকে কপি করে নিচ্ছি আগে আমি যদি এখানে যাই দেখেন এখানে আমার একটা ডেটা ছিল এই ডেটাটাকে আমি কপি করে নিচ্ছি এবং এখানে আমি এটাকে জেসন আকারে পাঠিয়ে দিব তো র এটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমার জেসন এবং আমি ডেটাটাকে আপডেট করে দিচ্ছি সেটা ছিল হচ্ছে আমার রিয়াক্ট ওকে তো আমি যেটা করবো রিয়াক্ট না করে আমি অ্যাঙ্গুলার দিয়ে দিতে পারি ওকে এবং আমার সাথে সাথে কিন্তু ইউজারটাকেও পাঠাতে হবে তো আমি যেটা করবো এটাকে যদি জাস্ট পুট করি দেখেন আমি যদি এটাকে পুট করি তাহলে সে কিন্তু আমাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে ওকে মানে আমার ডেটাটা কিন্তু আপডেট হয়ে যাচ্ছে এবং আমি যদি এটাকে এখন ডিলিট করি তাহলে কিন্তু আমার ডেটাটা ডিলিট হয়ে যাবে তো আমি জাস্ট এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি দেখেন আমি যদি এখন ডিলিট দিই দেখেন সে কিন্তু আমাকে টু জিরো ফোর নো কন্টেন্ট দিচ্ছে এখন যদি আমি লিস্টটাকে কল করি তাহলে দেখবেন এখানে আমাকে জাস্ট একটা দিচ্ছে আমি যদি স্ট্যান্ড দিই দেখেন আমার কিন্তু একটা ডিলিট হয়ে গেছে এবং আরেকটা কিন্তু সে আমাকে দিয়ে দিচ্ছে তো আমি অ্যাকচুয়ালি আরেকটা ক্রিয়েট করে রাখছি তো আমি পোস্ট ম্যাথডে কল করলাম এবং এটাকে আবার ক্রিয়েট করলাম ওকে এখন যদি আমি গেট ম্যাথডে কল করি তাহলে দেখবেন সে আবার আমাকে দুইটা দিয়ে দিচ্ছে ওকে তো আমার এই ছিল কিন্তু বেসিক এপিআই তো আমরা জেনেরিক জেনেরিক ভিউগুলো ইউজ করছি জেনেরিক এপিআই ভিউ যে কারণে আমাদের তেমন কোনো কাজ করা লাগেনি খুব সিম্পল হয়ে গেছে এবং এখানে আমরা যে আমাদের অথেন্টিকেশন প্রসেসটা আছে লগ ইন লগ ইনের জন্য সেটা কিন্তু আমরা নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নিচ্ছি তো এখানে আপনারা চাইলে আরও কিছু ডেটা পাঠাতে পারেন তারপর আপনি যদি ইউজার নেম পাঠাতে চান বা পরবর্তীতে আপনার যদি অ্যাপ্লিকেশন অনুযায়ী আরও কিছু লাগে সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনি এখানে ডেটাগুলো পাঠাতে পারবেন তো আমার জাস্ট আপাতত ইউজার আইডিটা লাগবে কারণ ক্লায়েন্ট সাইডে আমি যখন কাজ করবো তখন আমার ইউজার আইডিটা আমি পাস করে দেবো এপি এটা কল করার জন্য এবং আদার যে অপারেশনগুলো আছে সেগুলো পারফর্ম করার জন্য তাই আমি এটাকে জাস্ট কাস্টমাইজ করে এরকম করে লিখছি ওকে তো আপনারা আপনাদের মতো ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ এগুলোকে করতে পারবেন তো এই ছিল আমার বেসিক এপি অ্যাকচুয়ালি এপি এগুলো আমার লাগবে যাতে একটি ইউজার যখন আমার লগ ইন করবে তখন যাতে সে আমার টুডুটা ক্রিয়েট করতে পারে এবং আমার টুডুটা ইডিট আপডেট এবং ডিলিট করতে পারে এবং আমার অথেন্টিকেশনের জন্য আমার লগ ইনটাকে আমি কাস্টমাইজ করে ফেলছি এবং আমার যে সাইন আপ আছে সেটা কিন্তু আমার ডিজে ইউজার থেকেই আমি আউট অফ দি বক্স পাব তো মোটামুটি ব্যাক ইন্ড আমার এতটুকু ছিল ব্যাক ইন্ড আমার কমপ্লিট তো আমরা পরবর্তী ভিডিওতে অ্যাকচুয়ালি ফ্রন্ট ইন্ডের সাথে ইন্টিগ্রেশনে চলে যাব কীভাবে আমরা ব্যাক ইন্ডের সাথে সেই ফ্রন্ট ইন ভিউজেস ইন্টিগ্রেট করতে পারি তো আজকের জন্য অ্যাকচুয়ালি এতটুকুই ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড এস টি